วัสดีครับ YouTube c h anel ดีบิ๊กไบนะครับร้านดิจิเลนยนต์ซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบมือ2วันนี้นะครับพามาชมดูกติ Superbike 88 Evo นะครับหรือว่าบางคนก็เรียก88 Evo แล้วเอาชื่อสั้นๆนะครับซึ่งเจ้าดูกติรุ่นนี้อย่าบอกว่าไม่ได้ทําคลิปมานานมากๆคลิปล่าสุดที่ทําไปรู้สึกสมัยร้านอยู่คุณมนทนสายสองนะคันสีแดงแล้วมีอยู่คลิปเดียวใน YouTube c h anel ด้วยวันนี้พามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าดูกติ88 Evo นะครับถ้าเกิดในคนที่เพิ่งจะมาเริ่มศึกษาบิ๊กไบค์หรือว่าเพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานนะครับอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เพราะจริงในเจนของปัจจุบันมันเปลี่ยนไปหลายโฉมแล้วล่ะซึ่งเจ้าโมเดลเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงยุคประมาณก่อนปี2010นะครับหรือว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคัดแห้งกับคัดเปียกแล้วกันแต่สังเกตว่าตัวนี้เป็นคัดเปียกแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่ารายละเอียดให้ฟังในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับทยอยไปทีละจุดซึ่งนะปัจจุบันเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาคำว่าดูกติพันนิกเล่นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นพันนิกเล่ V4 เรียบร้อยละอ่ะแต่เรามาพูดในยุคของตัวเจ้านี้ละกันดูกติ848นะครับหรือว่า88 Evo มันคือตัวที่มันเป็นย่อส่วนลงมาย่อส่วนในที่นี้คือไม่ได้ย่อขนาดนะครับแต่คือย่อความจุกระบอกสูงลงมาเอาไงมันก็เหมือนตลาดในยุคปัจจุบันแหละอย่าเพิ่งพูดถึง V4 นะครับถ้าพูดถึงในยุคของตัว1299ตัวที่ย่อลงมาก็คือ959 1199ตัวที่ย่อลงมาก็คือ899ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือจากตัว1098หรือ1198ก็จะย่อลงมาเป็น848นะครับแต่อย่าบอกว่าในตัวของยุคเนี้ยหรือยุคก่อนปี2010ของดูกติเนี่ยสังเกตว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะมีหน้าตาที่เขาเงื่อนไขกันต่างกันเรื่องความจุกระบอกสูงบางทีเนี่ยเราเห็นคนขับผ่านนะครับเราจะดูได้แค่ว่าสติ๊กเกอร์มันเขียนว่าอะไรถึงจะทราบถึงรหัสนะครับเพราะหน้าตาต้องใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กลงมานะครับเหมือนในตัว796ที่เพิ่งทําคลิปไป M1000 ก็หน้าตาอย่างนั้น M796 ก็หน้าตาอย่างนี้นี่ก็เหมือนกัน1098หน้าตาอย่างไง88ก็หน้าตาอารมณ์เดียวกันมันจะไม่เหมือนในยุคของพันนิกเล่หรือว่าในตัวมอนสเตอร์ M1002 นะครับที่ว่าในตัว M1002 หรือตัวพันนิกเล่1199 1299เนี่ยจุดสังเกตที่คนสังเกตง่ายที่สุดคือเรื่องตัวสวิงอาร์มนะครับจะเป็นซิงเกิลสวิงอาร์มหรือว่าที่คนไทยเราจะเรียกกันว่าโปรอาร์มที่เรียกกันว่าโปรอาร์มก็คือจะเป็นจะเป็นล้อที่โชว์แม็กเต็มนะครับมันจะไม่มีอาร์มอีกอันหนึ่งหรือว่าเป็นดับเบิลเป็นตัวขวางล้ออีกอันหนึ่งอ่ะที่เขาเรียกว่าดับเบิลสวิงอาร์มนะครับซึ่งในยุคเนี้ยสังเกตว่าตัวตัวใหญ่ก็เป็นโปรอาร์ม88ก็เป็นโปรอาร์มเหมือนกันก็อย่างบอกมันเลยหน้าตาที่เขาเนื่องคล้ายกันมากนะครับมาดูที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตามรหัส8 4 8แต่รหัสเครื่องยนต์หรือความจุกระบอกสูงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้เป็น8 4 8 4 4นะครับแต่เป็น8 4 9 4 4 4แรงม้าสูงสุดมาที่140ตัวนะครับเครื่องยนต์รหัสบล็อกนี้ก็คือ test data 10องศาอาจจะคุ้นเคยหรือคุ้นหน้าคุ้นตาดีที่อยู่ในตัวดูกติ Devil Multi s t a r d a เครื่องก่อน DVT นะครับหรือว่า Monster 8 2 1หรือง่ายในภาษาชาวบ้านนะเขาก็จะเรียกกันว่าตัวเครื่องยนต์แคมคู่ของดูกตินะครับหรือว่าเทสเตอร์ตัวเดสโมโฟวาวนะครับซึ่งนะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องพูดถึงแหละเครื่องรหัสนี้อยู่ในตัวลดแรงของดูกติเกือบทุกรุ่นนะครับและเครื่องบล็อกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะครับที่จากคําว่าคัดแห้งเป็นคัดเปียกตัวนี้สังเกตว่าในตัวรุ่นพี่1 0 9 1 1 9 8จะเป็นคัดแห้งนะครับแต่ตัวนี้สังเกตว่าเป็นฝาทึบละเป็นระบบคัดเปียกเหมือนยุคปัจจุบันนะครับก็คือเป็นดูกติเครื่องบล็อกแรกๆเลยที่ว่าใช้เครื่องคัดเปียกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดคาบเกี่ยวและเปลี่ยนถ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไม่ดูเลยแล้วกันทรงซูเปอร์บนะครับอยากบอกว่าบางคนมักจะเทียบนะครับมาถามกันระหว่างตัวนี้กับตัวพานิกเล่นะครับอยากบอกว่าดูคติเนี่ยจุดเด่นเลยนะครับของดูคติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพานิกเล่รวมถึงตัวนี้น้ําหนักตัวรถค่อนข้างเบามากๆน้ําหนักรวมของเหลวตัวนี้อยู่ที่ร้อย96กิโลกรัมเท่านั้นนะครับน้ำหนักที่ไม่รวมของเหลวนะครับอยู่ที่168กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ไบค์ในหลายๆค่ายจะอยู่มัน200นิดๆถ้ามองในยุคสมัยรถ10ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ไบค์ที่ค่อนข้างเบาเลยแต่ด้วยดีไซน์ผมว่าฟิลลิ่งเนี่ยน้ำหนักจริงอ่ะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวในพาลิกเล่ยุคปัจจุบันนะครับแต่การที่ท่านั่งหรือท่าคอมเนี่ยหนึ่งโดยท่านั่งที่ถ้าเทียบกับพาลิกเล่ผมว่าพาลิกเล่ไม่คอมขนาดไม่โน้มขนาดนี้นะเจ้านี้จะรู้สึกถึงความโน้มแบบอย่างรุ
ตำแหน่งเบาะที่มันค่อนข้างสูงและถ้าสังเกตที่ตำแหน่งเบาะจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะไม่เหมือนในยุครถใหม่ๆสปอร์ตยุคใหม่ๆที่เบาะจะมีความรู้สึกว่านั่งสบายกว่านี้นะครับไอ้นี่ถ้าดูที่เนื้อเนื้อเบาะจริงบางเฉียบเลยนะครับนี่บางเฉียบเลยมันทําให้รู้สึกว่ามันก็ได้ความสปอร์ตเลยแหละที่ว่าเบาะนี่เหมือนจะไม่มีฟองน้ําแต่มันมีอยู่นิดนึงให้รู้สึกว่าเป็นเบาะหน่อยและด้วยเบาะเนี่ยมันจะเป็นท่านั่งที่เอนอย่างนี้ถ้าสังเกตที่ตัวผมเองเนี่ยเวลาเราขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราจะอยู่ท่านี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่หนีบถังนะครับในขณะขับขี่เราไม่เอาเข่าหนีบถังไว้เนี่ยเราจะเป้ามาชนที่ถังเลยเพราะว่าเบาะมันก็ต้องจะโน้มลงมาข้างหน้าจริงแล้วจะทําให้เหลือพื้นที่อาจจะนั่งในอีกคนหนึ่งได้เลยนะแต่จริงพวกนี้มันต้องหนีบไปแล้วพอหนีบมันก็จะเหมือนขยับขึ้นไปนิดนึงมันจะไม่สบายเหมือนในยุคยุคใหม่ๆก็ถามว่าจริงๆอ่ะต้องใช้คําว่ามันยังคงมีความเถื่อนและดิบอยู่ในยุคของดูกติในยุคนั้นๆนะครับยิ่งถ้าเป็นสมัยพวกคัดแห้งพวกหูพวกตัวตองก้าวอย่าบอกว่าขับยากกว่านี้มันเป็นความรู้สึกที่เถื่อนและดิบจริงแล้วมันเป็นคัดแห้งด้วยตัวนี้เหมือนจะขี่ง่ายขึ้นมาแต่โอเคก็อาจจะไม่ได้ขี่ง่ายรู้สึกบาลานซ์อะไรหลายอย่างไม่เหมือนในยุคพานิเกเล่ในยุคปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นหลายๆฟิลแล้วกันหลายๆฟิลนะครับซึ่งในยุคนั้นก็คือรถสปอร์ตมันจะเป็นอารมณ์แบบเถื่อนๆดิบๆหน่อยเถื่อนๆดิบๆหน่อยอมาดูกันต่อนะครับตัวรถเนี่ยสีสังเกตว่าสีจะเป็นสีที่ค่อนข้างพิสดารนะครับดูปกติไม่มีสีนี้แต่สีนี้บอกได้เลยว่ารถเดิมๆเป็นสีแดงแต่คันนี้มีการอัปเกรดหรือว่าทําสีใหม่นะง่ายๆเรียกอัปเกรดซะสวยเลยสีตัวนี้มันเป็นสีของ l a m b o r g ก i n i ตัวเบบี้บูนะครับสังเกตสีเนี่ยมันจะเป็นสีออกอารมณ์สีฟ้าอ่อนๆอ่อนๆแต่สีตัวเนี้ยถ้าเกิดใครเคยเห็น l a m b o สีนี้นะครับหรือว่าเจ้าคันนี้โอเคเรามองในขนาดเนี้ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆแต่ถ้าไปวิ่งกลางคืนเจอแสงแสงไฟริมถนนหรือไฟข้างทางส่องลงมานะครับสีเฉดสีมันจะเปลี่ยนมองแล้วมันจะเป็นสีขาวแปลกนะครับแต่ผมเคยไปวิ่งแล้วเอ้ยมองกลางคืนเป็นสีขาวแต่พอกลางวันเห็นเป็นสีฟ้านะบางทีเจอแสงสีเหลืองปุ๊บกลายเป็นสีขาวเลยก็ถือว่าแปลกดีนะครับและคันนี้นะครับอยากบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นความพิเศษหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รถชาวบ้านหรือว่ารถรุ่นอื่นเราไม่ค่อยเจอนะครับคือถังน้ํามันบางคนงงว่าเอ้ยมันถังน้ํามันคืออะไรตัวนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยคันข้างหน้านี่คือตัวสแตนดาร์ดนะครับสังเกตว่าเวลาผมเคาะเนี่ยเสียงมันจะดูทึบๆนะครับไม่ค่อยกองกองแกงๆคําว่ากองกองแกงๆคืออะไรรถส่วนใหญ่ถังน้ํามันจะทําจากเหล็กนะครับแต่เจ้านี้ถังน้ํามันเป็นพลาสติกนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูอ่ะมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นพลาสติกเลยเป็นพลาสติกเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวมันจะมีตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวท็อปของรุ่นเนี่ยมันเป็นตัวคอเซ่นะครับถ้าเป็นคอเซ่ถังเงินเงินน่ะหรือว่าโบอานะครับถังจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งก็ถือว่าข้อดีของพลาสติกกับอลูมิเนียมคืออะไร1เรื่องความเบา2นานๆไปไม่ต้องกลัวเรื่องของสนิมในถังนะครับพวกถังเหล็กโอกาสที่เกิดสนิมมันมีต่อให้มันมีสารเคลือบนะครับแต่โอเคมันก็เป็นเป็นวัสดุที่แปลกที่เราไม่ค่อยเจอแหละก็ถือว่าแปลกนี่นะครับแล้วมาดูในส่วนท้ายแล้วบางคนเอ๊ะจะนั่งยังไงตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่นะตอนนี้ใส่เป็นโคเวอร์เป็นฝาเป็นฝาแบบนั่งคนเดียวอยู่เวลาเราจะนั่ง2คนเนี่ยมันต้องมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเบาะนะครับแล้วก็มาใส่แทนชิ้นนี้มันก็จะเป็นเบาะนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นจะเป็นของที่เก็บของนะครับเก็บของมีกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือนะครับอยู่ตรงนี้ก็เล็กๆแหละแทบจะเก็บอะไรไม่ได้โดยประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยกันเมื่อต้นคลิปมีขี่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดินเบาให้ฟังอีกทีหนึ่งข้างหลังในท่อเนี่ยเป็นอะคาโบวิกนะครับสลิปออนท่อนมันจะมาถึงประมาณแค่นี้ประมาณนี้นะครับด้วยดีไซน์ของท่อยุงเนี่ยถือว่ายังเฟี้ยวนะเพราะว่ามันเป็นท่อที่ออกท้ายในยุคใหม่ๆจะเป็นท่อออกล่างพานิกเล่จะเป็นท่อออกข้างล่างนะครับแต่เจ้านี้เป็นท่อที่ออกตูดเลยออกตูดในที่นี้คือใครขับตามนี่ก็คือดมท่อยเสียเต็มๆเลยนะเพราะมันจะอัดเข้าหน้าคนที่ขับตามเลยแล้วมาดูกันที่ระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยสไตล์รถซูเปอร์ไบค์แล้วล่ะจะเรียกไม่ธรรมดาแล้วโชคหน้าเป็นโชคหน้าอั
ล้อหลังนี่นะครับโชกเบรกหลังนี่คือเป็นปั๊มของเบมโบนะครับ2พอร์ตสองพอร์ตล้อทั่วไปนะครับมาดูอันนี้หน้าบัตรเลนไมล์หน่อยเป็นช่วงที่เรียบเรียบง่ายๆแต่อย่าบอกว่าหน้าปัดเลนไมล์ตัวเนี้ยถ้าใครรู้จักรถดวงติรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเทพเอาง่ายหรือเป็นตัวที่เป็น V4 ตัวแรกก่อนในยุคพันธุ์นี้ก็เรียก V4 นะครับคือ Desmo s e d i c i RR นะครับหน้าปัดเลนไมล์อย่าบอกว่าคล้ายกันมากอารมณ์เดียวกันเลยยังเป็นดิจิตอลขาวดําอยู่นะครับข้างบนเป็นวัดรอบส่วนตัวนี้ก็เป็นความเร็วดิจิตอลนะครับอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นอันนี้คืออุณหภูมิภายนอกนะครับก็คืออุณหภูมิอากาศบ้านเราแหละส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกจับทิปจับทั่วไปนะครับนาฬิกาสไตล์ในยุคนั้นๆแหละไม่มีบอกตำแหน่งเกียร์ไม่มีบอกเลยนะครับส่วนเรื่องเกณฑ์น้ำมันจะมีคนถามไม่มีเกณฑ์น้ำมันเหมือนกันจะมีแค่ไฟเตือนสีเหลืองนี่ว่าน้ำมันใกล้หมดละแต่จริงมันมีสาเหตุนะครับหลายคนจะมานั่งแซวว่าเอ้ยสังเกตไหมว่าทําไมรถสปอร์ตอย่าว่าแต่ในยุคนี้เลยในยุคปัจจุบันรถสปอร์ตเกือบทุกค่ายนะครับจะไม่มีระบอกระดับเกณฑ์น้ํามันจะมีบอกอย่างเงี้ยก็คือไฟสีเหลืองคือมันใกล้หมดละถามว่าเพราะอะไรถ้าเกิดเราเปิดถังน้ํามันมาดูเนะี่ยการที่เราต้องมีระดับเกณฑ์น้ํามันมันจะต้องมีลูกลอยซึ่งมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะเรื่องของน้ําหนักหรือเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับทำให้ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะออปชั่นของรถสปอร์ตมันไม่ค่อยจําเป็นอยู่แล้วล่ะในส่วนนี้นะครับเพราะว่าส่วนคือการวิ่งในสนามนะครับส่วนใหญ่ก็วิ่งให้เต็มถังมันก็วัดวิ่งวนจนคนล้าแล้วน้ำมันยังไม่หมดเลยแต่ถามว่าออกไปทิปมันจะเป็นระบบโชว์เหมือนกันแต่โอเคก็ยังมีโชว์อยู่ว่าถ้าใกล้หมดแล้วก็ต้องรีบเติมนะครับมาดูกันที่ของแต่งหน่อยเห็นชาร์ละท่อคาบวิกนะครับใบนี้แล้วก็การสะบัดนะครับการสะบัดเออร์ลินของเดิมมันจะเป็นการสะบัดหน้าตาแบบบ้านๆงงๆหน่อยแต่ตัวนี้เออร์ลินมันสามารถปรับได้เป็นการสะบัดไฮดรอลิกนะครับแล้วก็พวกปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ลิโซมานะครับแล้วก็มือเบรกมือคัสแบบปรับได้สามารถปรับปรับตำแหน่งสูงต่ำได้นะครับคันนี้ได้กล่อง DP ด้วยคําว่ากล่อง DP ก็คืออะไรกล่องดูคุณติเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสังเกตถ้ามาดูเนี่ยตรงที่หน้าปัดเนี่ยอ่าอันนี้มันจะเขียน SBK นะครับแล้วก็848 EVO อันนี้คือปกติถ้ามีกล่องมันจะมีคําว่า DP <laughs> DP ทิ้งท้ายนะครับ DP นี้ก็คือย่อมาจากดูคติ performance นะก็คือกล่องที่มันมีการแฟลเรียบร้อยละแล้วก็กระจกนะครับกระจกดูคติ performance เป็นกระจกแต่งนะครับถ้าเกิดกระจกเดิมมันจะเป็นสามเหลี่ยมกว่านี้หน่อยแล้วก็จะใหญ่ๆกว่านี้หน่อยอันนี้คือกระจกดูคติ performance นะครับแล้วก็มีปั๊มปั๊มคัดล่างนี่ตัวนี้ปั๊มคัดล่าง CNC นะครับปั๊มคัดยังเป็นระบบไฮดรอลิกอยู่ตัวนี้ใส่แล้วก็คือจะทําให้กําคัดแล้วมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นก็คือสบายกว่าปั๊มเดิมหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นตัวครอบตัวโปรอาร์มหรือว่าซิงเกิลสวิงอาร์มอีกทีหนึ่งเป็นเพียวคาร์บอนนะครับรวมถึงบางโคนนี้ด้วยก็คือได้ได้เรื่องความสวยงามนะครับแล้วอยากบอกว่าคันนี้มีกันล้มด้วยนะหลายคนงงเอ๊ะกันล้มอยู่ตรงไหนหมายถึงอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเป็นการล้มเหมือนกันแหละแต่อยู่ที่ดุมล้อหน้านะครับแต่คันนี้มีการล้มที่อยู่ที่เฟรมด้วยสังเกตอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับดูกติเป็นรถที่ไม่ใช่เป็นเฟรมที่แบบเป็นมีเนียมหล่อหรือว่าเป็นเฟรมที่เป็นเฟรมเหล็กที่เป็นเฟรมใหญ่ๆนะครับเป็นเฟรมถักเอาง่ายดูกติเป็นเฟรมถักนะครับจุดยึดการล้มอ่ะมันจะอยู่ได้หนึ่งเดียวก็คือจุดนี้คันนี้มีการล้มด้วยแต่การล้มจะซ่อนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเปลือกไม่รู้จะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดส่องไฟให้เห็นไหมมันจะมีกันล้มสูบิลีมอยู่ข้างในอยู่ข้างในอันนึงนะครับหลายคนงงๆว่าเอา้าจุดประสงค์กันล้มเนี่ยบางทีบอกเอ้ยจริงๆกันล้มมันเอาไว้กันเรื่องของตัวเปลือกโดนพื้นหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเคยเห็นเรื่องมันจะมีเรื่องแคสบาร์แคสบาร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแคสบาร์ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแคสบาร์อ่ะกับกันล้มอีกอันหนึ่งนี่มาดูในเดเวลนะครับนี่คันนั้นก็มีอย่างนี้เหมือนกันแต่เนื่องด้วยว่ามันมีเปลือกมันเลยบังออกมานะครับถามว่าอ้าวแล้วมันจะบังอะไรบางคนเข้าใจว่ามันกันเรื่องการเปลือกเวลาสมมติถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์สไลด์หรือว่าล้มเนะี่ยมันจะกันเรื่องเปลือกโดนพื้นนะครับแต่จริงอ่ะหน้าที่หลักของตัวการล้มนี่คือการเรื่องลดไหลนะครับเวลาล้มสมมติเกิดเหต
วันนี้ผมก็พามาชมนะครับโดยรวมอาจจะมีพูดเรื่องของแต่งเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวโดติ88 EVO คันหน้านี่นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่อยากจะเสนอข้อมูลอยากจะเสริมข้อมูลอะไรขึ้นมาเม้นบอกกันแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel ดีบิ๊กไบได้เลยนะครับและเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีหรือว่าอยากชมรถรุ่นไหนที่ผมมีอยู่ในมือเม้นบอกกันได้เดี๋ยวผมจะเรียบเรียงหรือว่าจัดคิวทําให้ดูแล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel ดีบิ๊กไบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับหลายคนงงๆนะครับว่ามันเปลี่ยนสีเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะมันเปลี่ยนสียังไงแค่นี้แหละจบแล้ว